na mkaribu tena mtazamaji mpendwa wa siasa za kanda sehemu ya pili tunaendelea na mjadala wetu kumbuka wiki hii macho yote Afrika ya Mashariki na ulimwengu kwa ujumla yalikuwa yanaelekezwa hapa Kenya katika vita vyake dhidi ya ufisadi ndio maana tukaona leo tulishike ama tuushike mjadala huu na kuendelea nao hasa nikizungumza na baadhi ya mawakili tajika hapa jijini Nairobi na vile vile tutawasiliana na bwana mmoja anajulikana kwa jina la profesa Fulbert na mwamba nadhani unatupata vema kabisa profesa ukiwa nchini Marekani pale tunawasiliana na wewe kwa sasa kwenye kipindi hiki cha siasa za kanda karibu sana katika kipindi chetu na moja kwa moja kauli zako hasa katika wiki hii ambayo unakuta vile vita dhidi ya ufisadi vimeelekezwa mkondo ambao wa Kenya wengi wamejitokeza na kusema aha tunataka kuona sasa je watashika wale mapapa ambao waliotajika profesa Asante sana um, na wasikia moja kwa moja wasikilizaji hapa kutoka American na Marekani. Ningependa kuwaeleza msemo tena pia wa Kiswahili kuwa mtego wa panya huingia waliomo na watukwamo. Hapa kuna unyonge mdogo katika katiba na sheria za nchi zetu za Afrika Mashariki. Iko hivi kuwa kuna wale wakuu wa mashtaka lakini wakuu wa mashtaka wako chini ya mkuu wa sheria na mkuu wa sheria yuko chini ya rais sasa na kuadhibisha ni kuwa ikiwa mkuu wa mashtaka atakuwa anapeleka mashtaka itabidi ye awe huru kabisa kutoka wakubwa wale sasa linalo mkakati wa hapa marekani uko hivi inajulikana kuwa uh, serikali iko uh, mikono mitatu kuna upande wa utenda kazi kuna upande wa mahakama na kuna upande wa bunge ndio sasa inajulikana kuwa upande wa utenda kazi watajaribu uh, ku, ku, kusimamia kila kitu lakini linalofanyika ni kuwa ukiwa na mashtaka na iwe kuna watu wa serikali unaweka kitu kinaitwa tume huru na yule wakili wa mashtaka atakuwa anasimamia tume huru mm-hmm. sasa ukija kama kwa mfano sasa kesi ndio husu uchunguzi wa Donald Trump na kama kampeni yake ilikuwa na waruti ndani yake mm-hmm. yule bwana Mila ya amepewa uhuru kwa hivyo hana hawajibiki kwa rais mwenyewe anake mm-hmm. rais hawezi kuwa ye ni refa ye ni kocha na ye pia ni mchezaji sasa sheria ya Kenya ni ya Kenya na nitaikubali kuwa nyingi ya sheria tuchaadika lakini inakuwa vigumu kidogo uh, mkuu wa mashtaka kufanya mashtaka na atafautishe kati ya mashtaka na vita eh, dhidi ya, ya ufisadi na pia kuwa awe anawajibika kwa wanasiasa na katika mkono wa utenda kazi sasa hii kesi ya jaji Philomena Mwilu ndio E, ni vizuri kuwa majaji wao na usafi wao usafi kama pamba lakini shida mm-hmm. ni kama ule mkakati haufuatiliwi mm-hmm. wengi wataona kuwa kuna siasa pale vyema kabisa <laughs> profesa labda tutakukata kidogo tutarudi baadaye maana kuna mawasiliano ambayo hatuyapati vyema kwa sababu nafikiri uko mahali ambapo kuna upepo lakini tunakupigia tena ili utupe majibu yako kuna swala moja la msingi sana nilikuwa nataka sana kulisikia kutoka kwako lakini kabla ya kwenda kwa kuendelea na mjadala wetu waje tusikie kauli ya mheshimiwa rais uhuru kinyata hapo awali alizungumzia nini kuhusiana na vile mahakama hiyo ilivyokuwa ikifanya kazi zake hususa na katika kipindi kama hichi mwaka uliopita wakati kulikuwa na maamuzi mengine ambayo yalikuwa muhimu sana kwa taifa la Kenya and i have always said we have a problem with our judiciary but in god bless we respect but we shall revisit we shall respect but we shall revisit this agenda oh yes we shall first and foremost we shall address ourselves to the people of Kenya can you imagine even in america which is supposedly the largest the greatest democracy in the world wakati walishindana George Bush too na Al Gore supreme court ya huko walienda wakasema kwanza 
comme ça. Il vient de faire une pause, casser mes finances. Technicality, hi, hi, hi. Kwanza, we are here to respect the will of the people. Wakaenda kuhesabu mpaka walikuwa wanatoa ile walikuwa makaratasi ile. Ati hii hii hi, kura iko namna gani? Eh eh. Eh to reject, to accept, to reject. Because they knew as a Supreme Court they cannot overturn the will of the people. Lakini Maraga thinks he can overturn the will of the people. We shall show you in 60 days that the will of your people cannot be overturned by one or two individuals. Mtazamaji ni mwaka mmoja kamili tangu Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta ambaye kwa sasa yuko nchini Uchina kule kwa ziara ya mikutano alitoa kauli hizo na kutaja kwamba tutalipiza kisasi ama tutarudilia tena swala hili. Hili ni swala tu wazi wazi mtazamaji kwamba ni masuala ya kulipizana kisasi lakini kabla ya kuja kwa wageni wangu naye profesa na mwamba ambaye yuko kule nchini Marekani. Nadhani profesa umesikia kauli ya Mheshimiwa Rais mapema mwaka jana wakati kama huu tu siku kama ya leo mwezi huwa Septemba akisema kwamba tutalirudia hili swala la uamuzi ambao ulotolewa na mahakama ya juu kabisa. Je, tunalipiza ama inalipizwa kisasi hivi sasa kupitia Mheshimiwa Naibu wa Jaji Filomena Mwilu? Ah, wakati huu sisi wenyewe hatuwezi kusema kuwa kunalipizwa kisasi. Mm-hmm. Lakini shida ni kuwa ukiangalia vile kila kitu kimejipanga ni vigumu kusema kuwa hawalipizi kisasi. Kwa hiyo hatuwezi kusema kuwa tunaweza kusema inalipizwa kisasi, lakini tukiangalia vile mkakati umefuatiliwa, ni kuwa uh, mkuu wa mashtaka yeye uh, hakufuatilia mkakati uliowekwa uh, juu ya majaji wa mahakama kuu. Kwa hiyo inabidi tujiulize na, na hapo ndio nilisema kuna unyonge kwenye katiba na ile mifumo iko Afrika Mashariki ikuwa mkuu wa mashtaka anawajibika kwa wakuu wa utendakazi kusema yuko chini ya mkuu wa sheria na yuko chini ya rais sasa hatuwezi tukajua kama yeye anafuata mashtaka huru ama ni amri anayofuata kwa hiyo ni vigumu kufafanua pale na ikiwa ni vigumu kufafanua pale inakuwa basi swali la kisiasa ikiwa swali la kisiasa ukiangalia kwenye mitandao ya jamii na kama hivi uh, wanasheria ambao wako hapo uh, wenzangu ambao leo wana, wanaongea na watangazaji wataeleza kuwa basi yeye Filomena Mwelu ataweza kujitetea na kusema kuwa huu ni uamuzi wa kisiasa sababu mkakati haukufuatiliwa na kweli mkuu wa mashtaka ni lazima aelewe sheria na mikakati yake Ilikuwa ni wewe uko kwenye viatu hivi hivi sasa kama kiongozi mkuu wa mashtaka ni hatua gani labda ungefanya katika kurekebisha hali profesa? Ah uh, ingekuwa ni mimi ndio mkuu wa mashtaka ni ngaliomba litengenezwe tume huru. Litengenezwe tume huru na na hili tume huru haliwajibiki kwa mwanasiasa yeyote au Uh, liko huru kabisa likiwa huru kabisa tutachukua yale mashtaka yote yaliyowekwa pale yachunguzwe yakisha chunguzwa wataamua mkakati ule nao wataandika uh, uh, eh, suluhisho ambalo litabidi kufuatiliwa na kama mkuu wa mashtaka basi atafuata lile na kulipeleka kama ni kwenye koti au ni kwenye tume kuu la ma, mahakama kipelekwe pale kufuatia mkakati ule. Unadhani hivi vita dhidi ya ufisadi barani Afrika kuna siku moja labda Afrika wataamka na kuona wamepiga hatua katika vita hivi na wale ambao ni wahusika wakuu labda wamechukuliwa hatua za kisheria. Hili linawezekana profesa? Kuwezekana linawezekana na tukubaliane sote kuwa Nurdin Haji alianza vizuri. Alianza vizuri na ikabaki tuone kama kweli yeye ni huru kama atafuatilia wa Kenya wanasema kuna samaki mdogo daga kama atafuatilia tu daga au pia atafuatilia samaki wakubwa kama mkuru lakini sasa pale inapojumkinika kuwa imegeuka kutoka kufuatilia eh, wali wa, na ufisadi na imekuwa kuwa ni sasa vita vya vya kisiasa uh, inatubidi kushuku vita dhidi ya ufisadi itawezekana 
na kuanza vizuri nchi nyingi Afrika kama mkuu uh, rais ameweka nia ya kupingana na ufisadi hiyo hufanyika lakini rais akiwa ameweka nia ya kupingana na ufisadi yule ambaye ni mkuu wa mashtaka inabidi awe huru nasema hivi sababu kuna nchi ya Afrika ambapo ufisadi uko chini mfano mkubwa ni nchi ya Botswana na Botswana uh, hakuna kabisa kukubali ufisadi na rais haingilii na siasa haingilii kwa hivyo inawezekana asante sana profesa Fulbert na Mwamba ambaye tunawasiliana naye kwa njia ya simu ni mhadhiri katika chuo kimoja kule nchini <coughs> Marekani hapo akitoa kauli zake mtaanzia pale ambapo ameachia kidogo lakini tukirudi pia kwenye zile kauli ambazo zimetolewa na mheshimiwa rais mwaka mmoja uliopita kipindi mm -hmm. kama siku ya leo tuwe tarehe mbili mm -hmm. Lazima tuwekane wazi maana ukiangalia hisia zinazotolewa kupitia mitandao ya kijamii na wakenya wengine ambao unakuta ni mawakili wakubwa lakini bado anarudi pale pale kwamba kuna kisasi fulani bado kimesalia katika idara moja ya serikali. Manzu. Naam. Kwanza president aliongea mm -hmm. akasema unajua lazima tuangalie kila jambo kwa manufaa yake. Yaani tuwe positive, tusiangalie vile tunasumbuka, tu, tuangalie vile kuna faida kwa kwa kila kitu. Uh -huh. President alisema within two months nitawaonyesha. Sasa within two months kulikuwa na elections na yeye aliingia ofisi. Uh -huh. Wakati ule alikuwa anaongea kama mgombeaji, uh -huh. sasa yeye ni president. Uh -huh. Na lazima awajibike chini ya sheria. Sioni kama kuna Shida yoyote ukijaribu kulipiza kizazi kupitia kwa misingi ya sheria. Ya kisheria. Sasa ile shida ni kwamba unapiga simu labda unaambia eh, DPP nataka hili jambo limalizike kesho. Hiyo mm. ni makosa. Lakini ikiwa utasema tunataka kusafisha. Wacha tuseme hukweli. Kuna shida kubwa iko mahakama na ni kawaida sisi wote tunaelewa. Mm -hmm. Lakini hauwezi kuingia kwa judiciary asubuhi useme nataka huyu aondoke nataka yule aondoke. Kuna majaji wengine hata sasa wako under investigation mm -hmm. na kuna wengine wako under suspension. Kwa hivyo kazi ya chief justice inaendelea sawa sawa na mahakama yake. Mm -hmm. Lakini ule ambaye ni president ama executive mm -hmm. itakuwa mzuri akijikinga akiji akijificha nyuma ya sheria zetu. Kwa hivyo ikiwa atakuja kusema oh na sasa ni kama vile na Mwaba amesema ukweli Aha. kuna ile feeling, kuna ile hisia ya kwamba president ameanza kulipisha. Kwa hivyo ni jukumu lake kuhakikisha kwamba ametaja tena mbele ya Runinga akitembea, aseme ya kwamba mimi sina shida na mahakama lakini lazima mahakama ifuate sheria. Unajua muzu, mazungumzo chache tu ita, itakosoa ile ile lawama ambayo imeonekana tena. Mm -hmm. uh, daktari mm -hmm. hapa kama alivyoelezea profesa ni kwamba kuna mwelekeo ambao ulikiukwa. Umetaja na pia anajaribu ametaja kwamba JSC haijahusishwa kabisa no. katika swala hili. No. Lakini kwa upande mwingine je ni siasa ama ili kulipiza kisasi ndio tunaiona sasa manake baada ile ya kauli ya rais ni nzito sana kusema ukweli kulingana na wakati kipi ni kile ambacho tulikuwa tunazungumzia wajua uh, kakangu manzu eh, licha ya kwamba ndio tunafahamu ni vita dhidi ya ufisadi lakini hizi kauli zinasalia pale pale nilivyosema ambalo ameanzisha rais Kenyatta lazima liungwe mkono mm -hmm. hilo halina ubishi mm -hmm. nia yake lazima iendeweke ni nzuri mm -hmm. tumelia wenyewe miaka mingi hivyo lazima tumunge mkono mm -hmm. Lakini papo hapo alipoachia profesa na mwamba, ndipo utakapoanzia. Mm -hmm. Kwa sababu mwaka 17, Rais Kinyata na mnambavo memnuku, mm -hmm. akisema kwamba tutalipisha kisasi. Na anapo sema kwamba mahakama kuhaikuwa sawa katika kutole uwa muze. Uwa muze. Kwanza hilo nitishio kubwa ambala wanainji wa Kenya. Wangalikuwa ni wanainji katika nji zilizostarabu. Mhm. Mm Kingelikuwa chanzo cha kumsuta mshimo Kenya. Mm -hmm. Lakini uliona akishangiliwa. Mm -hmm. Maana misingi yetu nchini humu, misingi yetu ya kisiasa mm -hmm. ni ya kabila na tumbo. Hivyo basi. Madam Rais Kenyatta ashaingia mamlakani. Mm -hmm. Sasa jinamizi jingine ambalo wengi haoni ni jinamizi ni handshake. <laughs> Maana hii handshake ambayo imekuja ime Naam. wanasiasa wenyewe pia wengine wagongana elewani. <laughs> Sasa hii handshake imegubika masala yote yaliyofanya wengi wakapoteza maisha yao, uh -huh. wengi wakafurusha makwao. Mm -hmm. Shida tuliyonayo wananchi ni kwamba sisi hatuamini asasi za taifa, sisi tuamini watu. Manzu akimsalimia nyaribo, bas, midas mm -hmm. touch. 
mgonjwa wetu ushakwisha uh-huh. kwa hivyo kwa vile mheshimiwa Raila Odinga na mheshimiwa Uhuru walichafanya handshake yote yale yamegubikwa babangu yaliyofanya tukachinjana mwaka elfu mbili na mbili elfu mbili na saba uh-huh. na mwaka juzi uh-huh. kina baby pendo wa kafa kina mosando wa kanyongwa yangalipo tusidanganywe na yangalipo kwa sababu sisi wanaenji hatui ni wenye kuona mbele ni mimi nikiwa na, na mshabiki Raila uh-huh. alivyosema twende huku na fuati uh-huh. yaliyo mbele haijalishi yeye wajua uh-huh. tutasemaje kwamba hii ni kulipisa kisasi hatuwezi lakini kama wanasheria tunaangalia mienendo ambayo imechukuliwa mm-hmm. na inabidi Rais Kenyatta na waandani wake wajue kwamba kwa sababu alisema hivyo mm-hmm. chochote kachofanya kinahusu mamlaka ya, ya mahakama mm-hmm. kitakuwa ni kenye kupigiwa darubini zaidi Ndiyo. na ndio maana ingalimpasa yeye na waandani wake wafuate hizi taratibu tunazosema ndio wasiseme kwamba analipiza kisasi vyema kabisa je yeah. Swala so, lingine ambalo limejitokeza pia kwenye hii kesi ni kwamba jaji Flomena Mwilu ametishia kuwashtaki hizi asasi ambazo zimempeleka mahakamani ikiwemo ofisi ya kiongozi wa mashtaka jana nguvu za kufanya hivyo pia yeye. Oh ndio ana nguvu lakini hana haja kwenda hiyo direction kwa sababu uh-huh. tayari tayari ameweka petition e, na hiyo petition itaonyesha kwamba kweli ulikosewa kwa kupelekwa na baadaye hata inaweza kusema una haki ya kup- kupokea pesa fulani. Kwa hivyo mm-hmm. sitaona ya kwamba kwa lebo yake ana haki I mean, ana haki ndio lakini lebo yake kwenda kusema oh kufaili ile plaint ati kusema nataka kulipa pesa fulani hiyo haina manufaa kwake. Kwake yeye ile petition iki fanya declaration ikisema ya kwamba kweli walimkosea yeye hata inaweza kujumlisha pesa vile vile. Kwa hivyo mimi naona ya kwamba yeye tayari amekuwa protected. Niongezee hapa. Aha. Ifahamike kwamba polisi wako na haki ya, kumsh- ya kumshika yote. Mm-hmm. Kwa sababu wanasikia wengine wakisema kwani yeye yuko juu ya sheria. Rais peke yake niko juu ya sheria. Mm-hmm. Ni ukweli kwamba polisi wana haki ya kumshika yote aliyekosa jinai. Lakini nilivyosema ni ofisi yake. Ambavyo mheshimiwa mwish- Nyaribu anavyosema hapa. Mm-hmm. Tuna mifano katika historia ya Kenya. Mm-hmm. Mwaka 2003, mm-hmm. marehemu Justice Samuel Oguk uh-huh. alishikwa. Akashtakiwa kwa kula mlungula. Uh-huh. Moja kwa moja alipelekwa kwenye uh, magistrate court. Ndiyo. Baadaye akajiuzulu. Uh-huh. Mwaka 2016. Mhm. Uh-huh. Mheshimiwa Jibilia yeah. Mkariuki. Ndiyo. Leo hii yuko katika mahakama ya, 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 ya uh, Court of Appeal. <coughs> Naye kushikwa kwake kulikuwa ni kwa aibu sana. Maana alishtakiwa kwamba alikuwa na nia kumua mtu mwingine. Polisi waliparamia ukuta na bunduki kama komando wakamshika na kumbeba na kumpeleka kwenye koti. Baadaye ilikuja semekana kwamba waziri aliyekuweko wa sheria wakati huo uh-huh. alikuwa ametumia mamlaka yake vibaya uh-huh. ndipo akawa ni mwenye kumshika. Uh-huh. Baadaye JBM Karika alishtaki na mwaka 2016 Justice Odunga amemfidia milioni tano. Uh-huh. Kwa hivyo usifikirie kwamba serikali haina uwezo ya kutumia mamlaka yake vibaya. Uh-huh. Lazima sisi mawakili na wanaharakati ikumbukwe mm-hmm. ukimuona cha mwenzako cha nyolewa mm-hmm. tia chako maji mm-hmm. justice maraga ndiye mkubwa na ulisema kwamba muona kanyamaza labda na sababu maana sisi tunavyofahamu <laughs> yeye ni mweledi <laughs> mwisho Aha. wakati wa enzi wa adolf hitler Aha. ujerumani Aha. 1817 mm-hmm. hadi 39 alianza kuwanyonga raia wake walikuwa na mpinga mmoja baada ya mwingine na wale walionyamaza kuna mhubiri mmoja Martin Mwela ambaye alisema mm-hmm. akilalamikia kwamba badala ya kuungana na kupigana na unyanyasaji walinyamaza akifikiria kwamba ah ni manzo anayenyanyaswa si mimi mm-hmm. ni nyaribu anayenyanyaswa si mimi akasema hivi kwamba kwanza waliokuja wa komunisti ni kanyamaza maana mimi si siko mkomunisti mm-hmm pili wakaajia wafanyikazi trade unionist ndio mimi nikanyamaza maana sikuwa mwana trade unionist uh-huh. sikuwa mwana atuoli uh-huh. tatu wakawakujia wayahudi the jews wakanyongwa nikanyamaza mwishowe waliponikujia mimi ndio sikuwa na wako nitetea safi kabisa manzu kabla ndugu yangu tuna jambo amezungumza moja tunyaribu nao amesema hizi vita za ufisadi uh-huh. unaona vile raila wameshikana mkono na uhuru ninge zungumzia tu kwa ufupi uh-huh. Unajua Raila wamekaa uh, na uh, Uhuru Kenyatta Ndiyo. na tunajua siasa zetu hapa ni nani ambaye akisema 
litakuwa ndilo linatendwa na wakaelewa kweli watu wananyongana kwa nchi yetu sio kwa sababu ya sheria sio kwa sababu ya ufisadi wananyongana kwa sababu yetu sisi mm-hmm. mimi na wewe Ndiyo. tushikane mkono watu waache fanye nini kunyongana kwa hivyo halikukuwa jambo baya jambo ambalo ndugu yangu anataja na tunajiuliza bado mm-hmm. mlisalimiana <laughs> Ndiyo sasa tujue mafuta inaenda chini tena leo mafuta inaenda juu <laughs> mlisalimiana ufisadi uende chini tena ufisadi unapanda kwa hivyo lazima ile timu ambayo imechaguliwa itufafanulie wazi ya kwamba ule handshake iko na manufaa yake. Safi kabisa. Nitacheza kauli ya mwisho ambayo ni ya Rais Magufuli alafu nije kwenu nichukue kauli zenu katika vita hivi dhidi ya ufisadi. Sehemu hii ya kanda ya Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Mheshimiwa Magufuli ambaye ni Rais wa Tanzania pale Jamhuri ya Tanzania alitoka mapema siku wiki hii iliyoisha na kulikuwa na sakata nyingine pale pia maana Tanzania pia kumekuwa na sakata mbalimbali kumekuwa na ile sakata ya mchanga kumekuwa na sakata ya magari kule na hivi sasa kumekuwa na masakata sakata ya makasha ambapo regional commander sehemu ile ya Dar es Salaam ambaye ni bwana Makonda inasemekana kwamba yeye ndio alikuwa anamiliki mali ile na nikana kwamba iliingia bila kutozwa kodi yoyote lakini hebu tusikie kauli yake alafu je tuangalie hivi vita vinaelekea upande gani hivi sasa sehemu hii yetu ya Afrika sasa ni lazima sisi viongozi no matter uko kwenye position gani tujenge mazingira ya kuwatumikia wa Tanzania hizo ndizo sadaka zetu umesikia ile saa kata ijira Dar es Salaam ati mkuu wa mkoa ameleta makontaina ameambiwa alipe kodi kwani na asilipe kodi kwa sababu katika sheria za nchi yetu kwa mfano ni mtu mmoja tu katika nchi hii aliyepewa dhamana kwa mujibu wa sheria sheria ya fedha sheria ya madeni sheria ya dhamana na misaada nafikiri kupitia sheria namba 30 ya sheria ya mwaka 1974 kifungu cha tatu, cha sita cha 13 cha 15 ndiye amepewa dhamana ya kupokea misaada kwa ajili ya nchi hakuna mtu mwingine hayupo sasa ukichukua makontena kule umezungumza labda na watu wengine au na wafanya biashara unasema na makontena yako alafu ukasema ni ya walimu wala hata shule hazitajwi maana yake nini Amemtaka bwana Makonda alipe kodi ambayo wameletea yale makasha ama makontena ambayo yanayohitajika. Hii ni mfano ambao tulionao hapa nchini pia hivi sasa kwa yoyote ambaye anaeleta mali anaifanya ni lazima kodi ilipwe kwa serikali bila shaka ni vita hivi ambavyo vinavyoendelezwa labda nichukue kauli zenu za mwisho tunaelekea wapi katika vita hivi sasa kwetu <coughs> president wetu aki kuja na zungumze vile mm. watu wengi wa vio vya juu sana wote wataenda nyumbani kwa sababu kuna watu wanaleta makontina wanaweka hapa wanaleta inaingia kwa ati ni ya Sudan ni ya Uganda ni ya mm-hmm. Kongo mm-hmm. lakini na mwago hapa kwa hivyo mm-hmm. ile vita ya ufisati kusema kweli inaanzia pale juu na president vile ameanza hiyo vita mimi tunamshukuru na wale ambao wote anatumia lakini jambo letu kama mawakili tunasema mm-hmm. ya kwamba Hivi vita vyote vifanywe kwa misingi ya kisheria. Hakuna no. ubaya, ufisadi kupigwa lakini zote zifanywe kwa misingi ya sheria. Na hiyo ni itakuwa maana, itakuwa ya manufaa na maana kwa kila mtu. Safi kabisa, alitalala. Nashukuru kakangu kunipa fursa Aha. katika uh, rankings uh, Transparency International 2017 baada uh, out of 100% asilimia moja sisi kama Kenya tulipata asilimia 27. 27% out of 100 manake tulifeli mtihani. Rais wetu akizungumza hivi utakuwa ni mfano mzuri sana. Lakini sikuzungumza tu, afuatilie kwa matendo. Jana kabla hajaenda Uchina amesimamia kuchomwa kwa vio, vifaa ambavyo viletwa kwa haramu. Mm-hmm. Mfano mzuri. Mm-hmm. Aseme na atende alivyoanza sasa. Lakini kwa vyo vyote vile mm-hmm. kusiwe nikulipiza kisasi. Kwa vyote vile mm-hmm. sheria ifuatwe kwa mdogo kwa mkubwa na mwisho ndio uchumi wa taifa ambao umeumia kutokana na wizi wa mali ya umma mm-hmm. hata kama sheria iliweka mwaka 2016 kama hii ya mafuta 
jamani rais aingilie na asimamishe moyale lita moja petroli shilingi sabini moyale ya Ethiopia <laughs> hapa moja thelathini Uganda hapa trailer za pita hapa kutoka hapa zikienda Uganda mm -hmm. chini ya mia moja ndio sababu ni nini viongozi wa kule hawaibi hawa mali ya wananchi wetu watuibia sasa nchi yalikea kuanguka mm -hmm. tulazimishwa kulipa kodi kwa kila lita moja serikali inachukua shilingi hamsini na saba na senti hamsini 57 shillings kwa stima ukinunua tokens elfu mbili mm -hmm. babangu serikali inachukua mia sita Asante sana. huchoka hivyo. Daktari mm. Alutalala vile vile tuna profesa uh, Fulbert uh, na mwamba labda kaudi yako <coughs> dakika moja tu baada ya kukamilisha yani kikao chetu ambacho tunashukuru sana umekuwa mmoja wale ambao wamesikiliza. Ah uh, langu ni kusema kwa mpego wa panya huingia wadiomo na wasiokuamo na wasiokuemo. Ah uh, kama mkuu wa mashtaka itabidi apewe nguvu na uhuru kwa awe ni kama tumehuru ambalo linafuata mikakati yote ya sheria. Hapa Marekani uh, tunaona uh, Miula ambaye anafanya uh, uchunguzi. Huo uchunguzi uko huru kabisa hata rais hawezi kuingilia, hata jaji mkuu hawezi kuingilia. Tunaomba kuwa uh, waendelee vile, nia ipo lakini mkakati ni lazima ufuatwe. Asante sana Profesa Fulbert na Mwamba ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu kule nchini Marekani. Shukran za dhati Daktari Alutalala Mkwana na vile vile ndugu yangu ambaye ni wakili hapa. Asante sana kwa kuweza kufika Ishmael Nyaribo siku hii ya leo. Mtazamaji kimekuwa ni kipindi cha siasa za kanda siku hii ya Jumapili nikimshikia mwanahabari mwenzangu Paul Nabiswa ambaye hakuweza kufika. Lakini kipindi hiki kitaendelea tena wiki ijayo ambapo tutakuwa na mjadala mwingine na kuweza kusikia hisi mbalimbali mbali kutoka kwa viongozi na hata wageni wetu ambao watunakuwa nao asante sana kwa kutazama endelea kuwa nasi